হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ডিসটেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম রাউটিং অ্যালগরিদম বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমরা বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং ডিভাইস সম্পর্কে জেনেছি যেমন রিপিটার হাব রাউটার ইত্যাদি এগুলো কিসের জন্য ইউজ করা হয় নেটওয়ার্কিং ডিভাইসগুলো মেনলি নেটওয়ার্কিং এর ডাটাটাকে সেন্ডার থেকে রিসিভার পর্যন্ত পাঠানোর জন্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইসগুলো ইউজ করা হয় এই পারপোসে এই মেনলি নেটওয়ার্কিং ডিভাইসগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে এবং ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম হলো এমন একটা অ্যালগরিদম যেটার মাধ্যমে দেখানো হয় যে নেটওয়ার্ক ডাটাটা কিভাবে সেন্ডার থেকে রিসিভার পর্যন্ত যায় অর্থাৎ আমরা ধরি একটা নেটওয়ার্কে যদি পাঁচটা একটা নেটওয়ার্কে পাঁচটা রাউটার থাকে এবং তাহলে একটা ডিভাইস থেকে যখন অন্য ডিভাইসে ডাটা পাঠানো হয় তখন ডাটাটা কিভাবে এক রাউটার থেকে দ্বিতীয় রাউটারে তৃতীয় রাউটারে যায় অথবা এভাবে ডেস্টিনেশন পর্যন্ত যায় এইটাই মেনলি রাউটিং অ্যালগরিদমের কাজ বিভিন্ন ধরনের রাউটিং অ্যালগরিদম আছে এর মধ্যে অন্যতম হল ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম আজকে আমরা ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম সম্পর্কে দেখব চলুন শুরু করি এ ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং প্রোটোকল রিকোয়ার্স দ্যাট এ রাউটার ইনফর্ম ইটস নেইবার্স অফ টপোলজি টপোলজি চেঞ্জেস পিরিয়ডিক্যালি অর্থাৎ ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং হলো এমন একটা প্রোটোকল যেখানে একটা রাউটার তার নেইবার অর্থাৎ পাশে যেই রাউটারটা থাকে যেই রাউটারের সাথে সে কানেক্টেড থাকে সেই কানেক্টেড রাউটারকে ইনফর্ম করে অর্থাৎ চেঞ্জ করে ডাটাটাকে পিরিয়ডিক্যালি একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ডাটাটা কিভাবে চেঞ্জ হয় অর্থাৎ আমরা একটা ডাটা যদি যখন সেন্ডার থেকে রিসিভারে পাঠাতে যাই তখন আমরা সবসময় যাব যেন শর্টেস্ট ডিস্টেন্সে পাঠানো যায় ধরেন আমরা একটা রাউটার আমরা একটা রাউটার এখানে একটা রাউটার এই পাশে একটা এই জায়গায় আমরা এই ডিভাইসটা থেকে এইটা থেকে এই জায়গায় পাঠাইতে চাইতেছি ডাটাটা তাইলে আমরা এইভাবে পাঠাতে পারি এই এইভাবে অথবা এইভাবে এখন আমাদের দেখার বিষয়টা হচ্ছে যে কোন পথে পাঠাইলে ডাটায় কষ্টটা কম হয় অর্থাৎ ভ্যালু কম লাগে সময় কম লাগে এইটা এই জন্যই মেনলি ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করা এটা দুই স্টেপে মেনলি কাজ করে যেমন ফর এক্সাম্পল এ উইল শেয়ার ইটস রাউটিং টেবিল উইথ নেইবার্স বি অ্যান্ড সি অ্যান্ড নেইবার্স বি অ্যান্ড সি উইল শেয়ার দেয়ার রাউটিং টেবিল উইথ এ অর্থাৎ যেমন এ বি সি তিনটা যদি রাউটার উপস্থিত থাকে একটা নেটওয়ার্কে তাহলে এ তার রাউটিং টেবিলটা শেয়ার করবে বি এবং সির সাথে যদি ইন্টার কানেক্টেড থাকে তিনটাই কানেক্টেড থাকে একটার সাথে আরেকটা এবং তাইলে এ রাউটার তার রাউটিং টেবিলটা বি আর সি এর সাথে শেয়ার করবে এবং বি আর সি তাদের রাউটিং টেবিলটা এর সাথে শেয়ার করবে এটা হলো স্টেপ এ অর্থাৎ যেই যেই ডিভাইস রাউটারের সাথে কানেক্টেড থাকবে তার সাথে কানেক্টেড নেইবার রাইট রাউটারে তার রাউটিং টেবিলটা শেয়ার করবে স্টেপ টুতে ইফ দ্য পাত ভায়া এর নেটওয়ার্ক হ্যাজ এ লোয়ার কস্ট দেন দ্য রাউটার আপডেট ইটস লোকাল টেবিল ফরওয়ার্ডিং প্যাকেজ টু দ্য নেইবার অর্থাৎ যেমনটা আগে বলছি এই রাউটার থেকে এখানে পাঠানোর ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টে ধরেন এই পথে পাঠালাম এইটা এ বি সি ডি অর্থাৎ এ থেকে আমাদের সিতে পাঠাইতে হবে তখন আমরা প্রথমে এ থেকে বিতে পাঠাইলাম এবং বি থেকে সিতে পাঠাইলাম ধরলাম এতে কস্টিং এখানে পাঁচ এখানে এক এবং এই জায়গায় আছে দুই এই বেশি দিন অর্থাৎ প্রথমে এই পথে পাঠানো হলো কিন্তু পরবর্তীতে যখন রাউটিং টেবিল সবাই শেয়ার করবে তখন আমরা দেখলাম যে এ থেকে বির মাধ্যমে না পাঠাই আমরা যদি ডির মাধ্যমে পাঠাই তাহলে এই পাশে আমাদের কষ্ট হয় পাঁচ আর এক ছয় এবং এই পাশে দুই আর তিন পাঁচ অর্থাৎ আমরা ডি রাউটারের মাধ্যমে যদি এই ডাটাটা প্রেরণ করি তাহলে আমাদের কস্টিং কম হয় এই জন্যই মেনলি এই রাউটিং টেবিল ইউজ করা হয় এবং ডিস্টেন্স ভেক্টরের কাজ এটাই অর্থাৎ এ এই জায়গায় এখানে তার নেইবার বি এবং ডির সাথে তার রাউটিং হিসেবে শেয়ার করবে বি এ এবং সির সাথে শেয়ার করবে এটাই ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগরিদমের মেইন কাজ চলুন একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টা দেখি এখানে একটা নেটওয়ার্কে আরও অনেকটা রাউটার দেন আর টু ধরি আমরা একটা নেটওয়ার্কে এই পাঁচটা রাউটার কানেক্টেড পাঁচটা রাউটার উপস্থিত আছে এবং রাউটারগুলো কানেক্টেড আর ওয়ান আর টু এর সাথে কানেক্টেড আর টু আর ফাইভ 
রাউটার গুলো এইভাবে কানেক্টেড আছে সুতরাং এখানে নেইবার যেমন আর এর নেইবার আছে শুধু আর টু আর ওয়ান এর আর টু এর আছে আর ওয়ান আর থ্রি এবং আর ফাইভ মানে যার সাথে ডিরেক্টলি কানেক্টেড মেনলি সেইটাকে আমরা নেইবার হিসাবে ধরতেছি এইখানে এবং আর ফোর কানেক্টেড যেমন আর ফাইভ এবং আর থ্রির সাথে সুতরাং ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজটা হলো প্রত্যেকের জন্য একটা রাউটিং টেবিল তৈরি করা অর্থাৎ যতগুলো রাউটার উপস্থিত থাকবে প্রত্যেকটা রাউটারের জন্য এক একটা করে রাউটিং টেবিল তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা শুরু করি রাউটিং টেবিলে কি থাকবে মেনলি রাউটিং টেবিলে যেমন আমরা যদি আর ওয়ানের জন্য রাউটিং টেবিল তৈরি করি প্রথমে রাউটিং টেবিলে তিনটা জিনিস উপস্থিত থাকবে একটা হলো ডেস্টিনেশন অর্থাৎ আর ওয়ান থেকে কোন রাউটারে যাবে ওই ডেস্টিনেশনটা দেন হলো থাকবে ডেস্টিনেশনের পরে ডিস্টেন্স অর্থাৎ কতটা ডিস্টেন্স পার করে যাবে দেন হলো নেক্সট অর্থাৎ নেক্সট কোন রাউটারের মাধ্যমে ওই রাউটারে যাবে এইটাই মেনলি রাউটিং টেবিলে থাকবে এই তিনটা ডাটা যেমন এইটা আর ওয়ানের জন্য সুতরাং ডেস্টিনেশন এর এখানে প্রথমে এই রাউটিং টেবিল তৈরি করার আগেই এখানে একটা বিষয় রাউটারগুলোর খেয়াল রাখতে হবে যেন রাউটিং টেবিল তৈরির আগে নেটওয়ার্কে তারা হ্যালো মেসেজ সেন্ড করবে এবং হ্যালো মেসেজ সেন্ড করার মাধ্যমে তার নেইবারে কে কে আছে এটা রাউটার আগেই বুঝতে পারবে যেমন আর ওয়ান হ্যালো সেন্ড করবে দেন আর বুঝতে পারবে যে আর টু তার সাথে কানেক্টেড আছে আর টু সেন্ড করলে বুঝতে পারবে তার নেইবারে কে কে আছে হ্যালো মেসেজ সেন্ডের মাধ্যমে তারা বুঝতে পারবে তাদের নেইবারে কে কে কানেক্টেড আছে দেন রাউটিং টেবিল তৈরির ক্ষেত্রে যতগুলো রাউটার কানেক্টেড আছে ওই নেটওয়ার্কে সবগুলো রাউটার ডেস্টিনেশন হিসাবে থাকবে যেমন আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আর ফোর আর ফাইভ এই পাঁচটাই কানেক্টেড আছে দেন ডিস্টেন্সের বেলায় যেমন আমরা এখানে এখন ডিস্টেন্সগুলো একটু দিয়ে দিই যেমন ফোর টু ফাইভ ওয়ান টু ডিস্টেন্স বলতে এখানে যেমন আর ওয়ান থেকে আর টুতে যেতে এই পরিমাণ কষ্ট এইটাকে আমরা টাইম হিসেবে ধরতে পারি অথবা ভ্যালু অথবা ডিস্টেন্স যেইটা হিসেবেই ধরি যেমন কস্ট আর ওয়ান থেকে আর টু যেতে আমাদের কস্ট ফোর আর টু থেকে আর ফাইভে কস্ট টু এবং আর ফাইভ থেকে আর ফোরে টু এখানে ওয়ান এইটা কস্টটা বোঝানো হয়েছে কস্ট ভ্যালু বা আমরা যেইভাবেই এটাকে নির্ণয় করি যেইভাবে এটাকে ধরি না কেন তাহলে আর ওয়ান থেকে এই জায়গা যেহেতু আর ওয়ান থেকে হবে সুতরাং আর ওয়ান থেকে আর ওয়ানের ডিস্টেন্স তো শূন্যই হবে এবং এটা তো নেক্সট আর ওয়ানই থাকবে দেন আর ওয়ান থেকে আর টু এর ডিস্টেন্স কত ফোর থাকবে এবং নেক্সট কত হবে আর টু হবে দেন আর ওয়ান থেকে আর থ্রির ডিস্টেন্স কত ডিরেক্ট কোনো এজ নেই আর ওয়ান থেকে আর থ্রিতে যার জন্য এটা ডিস্টেন্স হবে ইনফিনিটি এবং নেক্সটও থাকবে না আর ওয়ান থেকে আর ফোর এখানেও ডিরেক্ট কোনো এজ নেই যার জন্য এটাও ইনফিনিটি হবে এবং নেক্সট নেই আর ওয়ান থেকে আর ফাইভ এটাও কোনো ডিরেক্ট এজ নেই যার জন্য এটাও ইনফিনিটি হবে অর্থাৎ আর ওয়ান থেকে শুধুমাত্র আর ওয়ানের ডিস্টেন্স শূন্য এবং আর ওয়ান থেকে আর টু এর ডিস্টেন্স ফোর এইভাবে আমরা সবগুলো রাউটিং টেবিল তৈরি করে নিব যেমন আর টু এর জন্য তৈরি করলে কিভাবে হবে দেখাই সবগুলোর ক্ষেত্রে সেম ডেস্টিনেশন ডিস্টেন্স আর নেক্সট এই তিনটা জিনিসই আমাদের লাগবে সবগুলোর ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে ডেস্টিনেশন ডেস্টিনেশনের ক্ষেত্রে সব জায়গায় যতগুলো রাউটার কানেক্টেড আছে ওই নেটওয়ার্কের ডিভাইস কানেক্টেড আছে ওই সবগুলো থাকবে আর টু আর থ্রি আর ফোর আর ফাইভ তাহলে এইটা আর টু থেকে ডিস্টেন্স আর টু থেকে আর ওয়ানের ডিস্টেন্স কত ফোর এবং নেক্সট নোট কত আর ওয়ান আর ওয়ান আর টু থেকে আর টু এর ডিস্টেন্স কত শূন্য নেক্সট আর টুই আর টু থেকে আর থ্রির ডিস্টেন্স কত ফাইভ নেক্সট কত আর থ্রি আর টু থেকে আর ফোরের ডিস্টেন্স কত ডিরেক্ট কোনো এজ নেই যার জন্য ইনফিনিটি এটা এবং নেক্সট নেই দেন আর টু থেকে আর ফাইভের ডিস্টেন্স কত আর ফাইভের ডিস্টেন্স হলো টু এবং নেক্সট আর ফাইভ দেন আর ফাইভের জন্য আমরা তৈরি করি সবগুলো সিমিলার অর্থাৎ তার নেইবারে যেই যেই রাউটারগুলো কানেক্টেড আছে তাদের সাথে দূরত্বটাই মেনলি কাউন্ট করা হবে প্রথমবারে ডিস্টেন্স এখানেও সবগুলোই আর ওয়ান
এই ক্ষেত্রে আর ফাইভ থেকে আর ফাইভ থেকে আর ওয়ানের দূরত্ব কত ডিরেক্ট কোনো এজ নেই যার জন্য এটা ইনফিনিটি নেক্সট নেই আর টু এর দূরত্ব কত টু নেক্সট হবে আর টু অর্থাৎ আর ফাইভ থেকে যেহেতু আর টু তেই ডিরেক্ট যাওয়া যায় আর থ্রির দূরত্ব কত ডিরেক্ট এজ নেই যার জন্য ইনফিনিটি আবার আর ফোরের দূরত্ব টু এবং নেক্সট আর ফোর হবে আর আর ফাইভ থেকে আর ফাইভের দূরত্ব শূন্য নেক্সট আর ফাইভ আর ফোরের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে কাউন্ট করা হবে আর ফোর থেকে বাকি রাউটার গুলোর দূরত্ব কিন্তু রাউটার বা ডিভাইস যতগুলো কানেক্টেড আছে সবগুলো ডেস্টিনেশনে লিখতে হবে আর টু আর থ্রি আর ফোর আর ফাইভ সুতরাং আর ফোর থেকে আর ওয়ানের দূরত্ব কত যেহেতু ডিরেক্ট এজ নেই সুতরাং ইনফিনিটি আর টু এর দূরত্ব কত এটাও ডিরেক্ট এজ নেই যার জন্য ইনফিনিটি তারপরে আর থ্রির দূরত্ব কত ওয়ান দেওয়া আছে সুতরাং নেক্সট আর থ্রি দেন আর ফোর থেকে আর ফোরের দূরত্ব কত শূন্য যেহেতু নিজেই আর ফোর মানে আর ফোর থেকে আর ফোর নিজেই তো লুপ এই জন্য এটার দূরত্ব শূন্য অলওয়েজ মানে নিজে থেকে নিজে কাউন্ট করার ক্ষেত্রে শূন্য এবং আর ফোর থেকে আর ফাইভের দূরত্ব টু এবং নেক্সট আর ফাইভ আর থ্রির জন্য আমরা দেখি আর থ্রি থেকে আর ওয়ানের দূরত্ব কত ডিরেক্ট এজ নেই যার জন্য এটা ইনফিনিটি এটা নেই আর থ্রি থেকে আর টু এর দূরত্ব ফাইভ দেওয়া আছে এবং নেক্সট আর টু আর থ্রি থেকে আর থ্রির দূরত্ব শূন্য এবং নেক্সট নোট আর থ্রি নিজের নিজের মধ্যে দেন আর থ্রি থেকে আর ফোরের দূরত্ব ওয়ান এবং নেক্সট আর ফোর সিমিলারলি আর থ্রি থেকে ফাইভে কোনো এজ নেই যার জন্য এটা ইনফিনিটি আর ফাইভ এটা হলো মেনলি ফার্স্ট স্টেপ অর্থাৎ প্রথমবার যখন এই মানে ওই যে টাইমটা যেটা আগে আমরা বলছিলাম দেখার সময় যে পিরিয়ডিক্যালি চেঞ্জেস পিরিয়ডিক্যালি অর্থাৎ ফার্স্ট পিরিয়ডটা ডিস্টেন্স ভেক্টরে কমপ্লিট হওয়ার পরে দেন রাউটিং টেবিল প্রত্যেকে আপডেট হবে আপডেট হওয়ার পরে ফার্স্টে যখন তারা নিজেদের জন্য রাউটিং টেবিল তৈরি করবে তখন এই রাউটিং টেবিলটা তারা তৈরি করবে অর্থাৎ তারা হ্যালো মেসেজ সেন্ডের মাধ্যমে ফার্স্টে দেখবে যে তাদের নেইবারে কে কে উপস্থিত আছে অর্থাৎ যেমন এই হ্যালো মেসেজ সেন্ডের মাধ্যমে আর টু বুঝতে পারবে তার সাথে কানেক্টেড তিনটা নেটওয়ার্ক তিনটা ডিভাইস কানেক্টেড আছে শুধুমাত্র আর ফোর বাদে এইভাবে কার নেইবারে কে উপস্থিত আছে এইটা তারা হ্যালো মেসেজ সেন্ডের মাধ্যমে বুঝাতে বুঝতে পারবে এবং তারা রাউটিং টেবিল তৈরি করবে অর্থাৎ প্রথমবারে প্রথমবারে টাইপি খালি ওই সময়টা শেষ হওয়ার পরে তারা হইলো শুধু মানে যারা ডিরেক্ট কানেক্টেড তাদের জন্য রাউটিং টেবিল তৈরি করবে এবং রাউটিং টেবিল তৈরি করার পরে দ্বিতীয় স্টেপের ক্ষেত্রে তারা এই রাউটিং টেবিলটাকে সম্পূর্ণ শেয়ার করবে তাদের নেইবারের সাথে অর্থাৎ আর ওয়ান তার এই রাউটিং টেবিলটাকে শেয়ার করবে আর টু এর সাথে আর টু শেয়ার করবে আর ফাইভের সাথে থ্রির সাথে এবং ওয়ানের সাথে আর ফোর আর থ্রি এবং আর ফাইভের সাথে রাউটিং টেবিলটা শেয়ার করবে অর্থাৎ তাদের নেইবারে যে যে উপস্থিত আছে তার সাথে রাউটিং টেবিলটা শেয়ার করবে দেন ওটা ওটার পরে আবার দেন আপডেট করা হবে যেটা আমরা স্টেপ টুতে দেখছিলাম যে ইফ দ্য পাথ ভায়া নেইভ্যান্স হ্যাজ এ লোয়ার কস্ট দেন দ্য রাউটার আপডেটস ইস লোকাল টেবিল টু ফরওয়ার্ড প্যাকেজ টু দ্য নেইভার অর্থাৎ তাদের নেইভারে যাওয়ার জন্য তারা যদি কস্ট দেখে যে এই আমরা এক পথ থেকে এক পথে গেছি অর্থাৎ ধরেন আর ওয়ান থেকে আর ফোরে যাওয়ার জন্য এই পাশ থেকে আমরা গেছি দেখলাম যে এই পাশ থেকে কস্ট আমাদের বেশি আপডেট করার পর দেখলাম এই পাশ থেকে কস্ট কম তাহলে আমরা অবশ্যই এই পথ গ্রহণ করব এই বিষয়টাই আমরা স্টেপ টুতে দেখব তো আজকে এতটুকুই আগামীকালকে আমরা অবশ্যই এর পরে দেখব এবং শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। রাউটিং ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং অ্যালগোরিদম সম্পর্কে আরও সুন্দরভাবে বোঝার জন্য আপনারা অবশ্যই আগে যত নেটওয়ার্কিং ডিভাইসগুলো সম্পর্কে জেনে আসবেন রাউটার সম্পর্কে দেখানো হয়েছে যেমন রাউটার সম্পর্কে না জানলে রাউটিং টেবিল সম্পর্কে বুঝতে পারা একটু কঠিন ওই ভিডিওগুলো দেখে সিকোয়েন্সিয়ালি আপনারা আসার ট্রাই করবেন এবং এটার পরবর্তী পার্টে দেখানো হবে পরের স্টেপগুলো এবং এটা বুঝতে কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ